டியர் ஸ்டூடெண்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டு வீடியோட கண்டினியூட்டி இங்கே பாருங்கள் ஆக்சுவலாக சர்க்குலர் மெட்டல் ரால் ஏரியா அந்த சம்மு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிங்க என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சம்மு புரியும் ஓகேவா இது ஆக்சுவலாக சம்மு ஃபுல்லாக படிச்சுட்டேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபெயில்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபெயில்டு இது வந்து எனது நார்த் போல் இது இஸ் சவுத் போல் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே வந்து நார்த் போல் வந்து சவுத் போலுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் பாஸ் ஆகும் மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு மெட்டல் ஏரியா பிரதேச டிஸ்க் எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா சம்மில் பாருங்கள் சர்க்குலர் மெட்டல் ராட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா என் சர்க்குலர் மெட்டல் ஏரியா இந்த லைன் என் சர்க்குலர் மெட்டல் ஏரியாவை என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த நடுவில் சென்ட்ரலில் எப்படி பிளேஸ் பண்ணுறோம் ஏ சர்க்குலர் மெட்டல் ஏரியா பிளேஸ்டு இந்த சென்டர் ஆஃப் த பொசிஷன் அதாவது இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸுக்கு பர்பண்டிகுலராக வைக்கிறோம் இது வந்து சென்டர் ஆஃப் த என்னது டிஸ்கோட சென்டர் பார்ட் ஓகேவா இந்த பார்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மையமாக வச்சுக்கிட்டு இது வந்து என்ன ஆகிட்டு இருக்குது இப்படி ரொட்டேஷன் ஆகுது இப்படி ரொட்டேஷன் ஆகுதுன்னா இப்படி இல்லை ஆக்சுவலாக எப்படி இந்த பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலராக எந்த பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலராக இந்த இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஆஃப் லைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பர்பண்டிகுலராக இமேஜின் பண்ணுறோம் பர்பண்டிகுலராக எப்படி இமேஜின் பண்ணுறீங்கன்னா டூ டைமென்ஷனில் என்னால் இப்படி தான் ட்ரா பண்ண முடியும் பட்டு இதை எப்படி இமேஜின் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த சர்க்கிள் இருக்கு இல்லையா இந்த சர்க்கிளை வந்து என்ன பண்ணுங்கள் அப்படியே ஓம் பக்கம் திருப்பி இந்த இதை இதை வந்து என்ன பண்ணிங்க உங்கள் ஃபேஸ் பக்கமும் இதை வந்து என்ன உங்கள் ஃபேஸ் ஃபோன் பக்கமும் என்ன பண்ணிக்கிறீங்க இப்படி சர்க்கிள் பர்பண்டிகுலராக கொண்டு போகிறீங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி பர்பண்டிகுலராக ஒட்டே வச்சு வைக்கிறோம் பிளேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா இந்த சர்க்கிள் அப்போ இந்த யூனிஃபார்ம் இந்த டிஸ்கு இந்த ஃபீல்டுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுங்க இதில் வந்து இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா அதுதான் இங்கே இந்த காயில் இந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் த ரொட்டேஷன் பாசஸ் டு த சென்டர் அண்ட் இதை பர்பண்டிகுலர் டு த பிளேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பர்பண்டிகுலர் டு த பிளேன் அண்ட் இஸ் ஆல்சோ பேரலல் டு த ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா அந்த ஃபீல்டுக்கு பேரலாக இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த நார்மல் லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்பண்டிக் டு த பிளேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இஃப் த டிஸ்க் இஸ் கம்ப்ளீட் டுவெண்ட்டி ரெவால்யூஷன் இந்த டிஸ்க் வந்து என்ன ஆகுது டுவெண்ட்டி ரெவால்யூஷன் ஒன் ஒரு செகண்டில் இருபது ரிவால்யூஷன் நடக்கிறப்போ அண்ட் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்க் இஸ் என்னது ஃபோர் ஓம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அங்கே ஃபார்ம் ஓம் கூடிய மின்தடையினுடைய மதிப்பு வந்து என்னது ஃபோர் ஓம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது ஏன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எடிகரன் கான்செப்ட் முறை தான் இங்கே வரும் ஓகேவா சரி ஃபர்தராக பின்னாடி பார்க்க சொல்கிறேன் கால்குலேட் த இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் பிட்வீன் த ஆக்சிஸ் அண்ட் த ரிம் அண்ட் இண்டியூஸ்டு கரண்ட் ஃப்ளோயிங் இன் த டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா சரி இப்போ கொடுத்துருக்க டேட்டா ஏ த்ரீ ஏரியா த மெட்டல் சர்க்கிள் ஏசி கோல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ மீட்டர் ஸ்கொயர் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பிசி கோல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டெஸ்ட்லாம் எஃப்சி கோல் என்னது டுவெண்ட்டி ஆர்பிஎஸ் கோல்னு சொல்கிறோம் அதாவது டுவெண்ட்டி ரவுண்ட்ஸ் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டுவெண்ட்டி ரவுண்ட்ஸ் அதாவது ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா நம்பர் ஆஃப் ஆஸ்லேஷன்ஸ் பர் செகண்ட் சொல்லுவோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது டுவெண்ட்டி ரெவல்யூஷன் நடக்குது ஹியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ரவுண்ட்ஸ் பர் செகண்டு ஒரு செகண்டில் டுவெண்ட்டி ரவுண்ட்ஸ் போகிறது அதை பேசி என்ன சொல்கிறோம்னா ஃப்ரீக்குவன்சி இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி கான்செப்ட் சொல்கிறப்ப இந்த விஷயம் சொல்லிடுறேன் மறந்துடுறோம் மறந்துடாதீங்க இது வந்து ஒன் கம்ப்ளீட் ஆஸ்லேஷன் சொல்கிறோம் ஒன் கம்ப்ளீட் ஆஸ்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒன் கம்ப்ளீட் ஆசுலேஷன் ஆசுலேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒன் கம்ப்ளீட் ஆசுலேஷன் அதை பேஸ் பண்ணி அப்படியே இங்கே சர்க்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆகும் ஒன் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் அப்படிங்கிறது இது தான் சரியா இப்போ இதிலேருந்து ஒரு ஹாஃப் சர்க்கிள் வருதுன்னா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் ஹாஃப் சர்க்கிள் வந்து எனக்கு இது அதுக்கடுத்து ரிமெனிங் இங்கேருந்து இங்கே வருது ஹாஃப் சர்க்கிள் தான் இது சரியா அப்போ இதுக்கு இதுக்கு என்ன சார் ரிலேஷன் அப்படின்னா ஃப்ரீக்குவன்சி இஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆசுலேஷன்ஸ் பர் செகண்ட் சொல்லுவோம் இங்கே நம்பர் ஆஃப் இங்கே ரொட்டேஷன் சொல்கிறோம் சரியா அப்போது ரவுண்ட்ஸ் பர் செகண்ட் ஆர்பிஎஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் எஃப்பு ஸோ தனி ஃப்ரீக்குவன்சி பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் இப்போ ஆர்சி கோல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபோர் ஓம்
ஓகேவா ஸோ ஏர் ஏரியா ஆஃப் த டிஸ்கை அந்த ஃப்ரீக்வன்சியும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஏரியா ஆஃப் த டிஸ்க் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த ரிஷி கோல்ட் என்னது டிஏ டிவைட் பை டிடி த ரீஸ் என்னது ஏரியா ஏரியா ஸ்விப்ட் அவுட் பை த டிஸ்க் இந்த யூனிட் டைம் அப்படின்னு ஒரு யூனிட் டைமில் சரியா சரி யூனிட் டைம் என்ன அர்த்தம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டைம் அப்படிங்கிறது யூனிட் டைம் அந்த யூனிட் டைம் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா டிஏ டிவைட் பை டிடின்னு சொல்கிறோம் ஸோ த டிஏ பை டிடி சி ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இஈஸ் ஈக்வல் டு டி பை டிவைட் டி பை பி டிவைட் பை டிடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் ஃபார்முலா என்ன பை பி சி ஈக்வல் டு பை சி ஈக்வல் என்ன ஃபார்முலா பை சி ஈக்வல் டு பி டாட் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பை சி ஈக்வல் என்னது பி டாட் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டி பை பி இஸ் நத்திங் பட் என்ன பண்ணுறது பை பியை ரீ ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறது பிஏன்னு அப்ளை பண்ணுறது ஸோ டி பை டிடி ஆஃப் பிஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஏ காமனாக வெளியிடுங்க பி இன்ட்டு டிஏ பை டிடி பட் ஆல்ரெடி டிஏ பை டிடி சீக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அண்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வேல்யூ இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டிடிங்கிறது என்ன தான் யூனிட் டைம் பார் யூனிட் டைம் இப்போ யூனிட் டைம் அப்படிங்கிறப்ப இதோட வேல்யூ ஒன் ஸோ இ சீக்வல் என்ன சொல்கிறோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டூ ஃபோர் வோல்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் வோல்ட்டு ரெஸ்டன்ஸ் ஆர் சீக்வல் டு ஜென்ரலாக ஐ சீக்வல் என்னது ஐ சீக்வல் என்னது இ பை ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏர் இன்சென்டினியஸ் கரண்ட் தெரி இஎம்எஃப் பேஸ் பண்ணி தான் இங்கே இண்டியூஸ்டு கரண்ட்டு ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ஐ சீக்வல் டு இ டிவைட் பை ஆறு இங்கே ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய இந்த ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் இந்த இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோரு இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டிவைட் பை ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஃபோர் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா அப்போ என்ன அர்த்தம் இண்டியூஸ்டு அங்கே ஃபார்ம் அந்த டிஸ்கில் மெட்டல் டிஸ்கில் எந்த மெட்டல் டிஸ்கில் இந்த மாதிரி இங்கே நார்த் போல் வச்சுருக்கீங்க இங்கே வந்து என்னது சவுத் போல் வச்சுருக்கோம் இந்த டிஸ்க் வந்து என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஆக்சிஸில் இருக்குது இந்த ஆக்சிஸில் இந்த ஆக்சிஸில் இருக்குது சரியா இந்த ஆக்சிஸில் இருக்கப்ப இதுக்கு பர்பண்டிகுலராக மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது ஓகேங்களா இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் ஆர் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பர்பண்டிகுலர் டு த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் சரியா பர்பண்டிகுலராக இருக்குது அப்போ வந்து அங்கே ஃபார்மோ இந்த இண்டிவிஜுவல் இஎம்எஃப் வேல்யூ இங்கே ஃபார்ம் ஆன இண்டிவிஜுவல் இஎம்எஃப் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் சாரி ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் வோல்ட்டு அங்கே ஃபார்ம் ஆகிற இண்டிவிஜுவல் கரண்ட் வேல்யூ ஐசி கோல் எனது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஆம் பேர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே அந்த இண்டிவிஜுவல் கரண்ட்டுன்னு போட்டு ஸ்மால் ஆகி போடுறாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட்டு தான் அங்கே ஃபார்ம் ஆகும் சரியா கரண்ட்டு வந்து ஒரு கன்வெர்டர் ஆஃப் கரண்ட்டு கண்டினியூஸாக போஸ் ஆச்சுன்னா அது ஐன்னு சொல்லலாம் பட் ஹேர் என்னது மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் இஸ் பாசிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ தட் இஸ் என்னது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் பீரியட் தான் இருக்கும் ஆஃப்டர் தட் இட் ஷுட் பி நாட் ப்ரெசன்ட் ஹேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தட் என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஆம் பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் வேல்யூ ஓகேவா அதுக்கு அடுத்த டாபிக் வருங்க த இஎம்எஃப் கேன் பி கன்ட்யூஸ்டு பை சேஞ்சிங் த ரிலேட்டிவ் ஒரியன்டேஷன் பிட்வீன் த காயில் அண்டு த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இது ஆக்சுவலாக அந்த இஎம்எஃப் இண்டியூஸ் இது ஏரியா த சேஞ்ச் இன் ஏரியா இன்க்ளூஸ் பை த காயில் அல்லது அதுக்கடுத்து வேறு என்ன சொன்னால் அந்த ஒரியன்டேஷன் ஆஃப் த காயில் என்னத்தோ ஆங்கிள் டீட்டாவை பேஸ் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி மீனிங் ஓகேவா ஸோ இஎம்எஃப் கேன் பி இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் வந்தாங்க இண்டியூஸ் ஆகும் எதை பேஸ் பண்ண சேஞ்ச் இன் ஒரியன்டேஷன் பிட்வீன் த காயில் அண்ட் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் திஸ் கேன் பி அச்சீவ்ட் எதர் பை ரொட்டேட்டிங் த காயில் என் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பை ரொட்டேட்டிங் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வித் இன் மீன் ஸ்டேஷ்னரி காயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஸ்டேஷ்னரி காயில் கம்பேர் பண்ணுறப்போ என்னது இப்போ ரொட்டேட்டிங் காயில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது என்னது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் சரியா ஹியர் ரொட்டேட்டிங் காயில் டைப்ஸ் இஸ் என்னது கன்சிடர் அப
இந்த ப்ரொடக்ஷன் சேஞ்சிங் ரிலேட்டிவ் மோஷன் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய சிலபஸில் எப்படி இருக்குன்னா இன்டெக்ஷன் ஆஃப் இஎம்எஃப் ஒன்று சொல்லணும் இன்டெக்ஷன் ஆஃப் இஎம்எஃப்னாலும் சரி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப்னாலும் நல்லா சேம் மீனிங் தான் ஓகேவா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஎம்எஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறோம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் எதுன்னா பை சேஞ்சிங் த ரிலேட்டிவ் ஓரியன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ரிலேட்டிவ் ஓரியன்டேஷன் அப்படிங்கிறது அங்கே ஆங்கிளை வந்து என்ன பண்ணுறோம் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் எதோட ஆங்கிளை சேஞ்ச் பண்ணுறோம்னா அந்த காயிலோட ஆங்கிளை சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அந்த எதை பேஸ் பண்ணி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை பேஸ் பண்ணி இதை டைட்டன் எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிங்க ஓகே கன்சிடர் ஏ ரெக்டாங்குலர் காயில் கன்சிடர் ஏ ரெக்டாங்குலர் காயில் என் டேர்ன்ஸ் கெப்டன் ஏ யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பி ஆஸ் ஒன் ஃபிகர் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் பக்கத்தில் ஒரு டயராம் கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா அந்த டயராம் அப்படியே பாருங்கள் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் த காயில் ரொட்டேட்ஸ் அண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் வித் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஒமேகா அண்ட் ஆக்சிஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த ஃபீல்டு பிளேன் ஆஃப் த பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிங்க இனிஷியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காயில் வந்து திஸ் இஸ் அ ரெக்டாங்குலர் காயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திஸ் இஸ் தி ரெக்டாங்குலர் காயில் இந்த ரெக்டாங்குலர் காயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வந்து என்ன இருக்குது பர்பண்டிகுலராக இருக்குது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பர்பண்டிகுலராக வைக்கும் ஓகேவா இது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் நான் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ரொட்டேட் பண்ணுறேன் இந்த ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணுறப்போ இட் ஹேங்ஸ் நம்ம அமௌண்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஆங்குலர் வெலாசிட்டி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா அப்படின்னு அலைன் பண்ணிங்க ஆங்குலர் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறத அலைன் பண்ணிக்க நெக்ஸ்ட்டு பர்பண்டிகுலர் டு த ஃபீல்டு இந்த பிளேன் ஆஃப் த பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த பிளேன் ஆஃப் த பேப்பருக்கு பர்பண்டிகுலர் ஒரு லைன் ட்ராப் பண்ணுறோம் ஓகேவா இந்த பிளேன் ஆஃப் த பேப்பருக்கு பர்பண்டிகுலர் ஒரு லைன் ட்ராப் பண்ணுறோம் என்ன அர்த்தம் இதுதான் வந்து பிளேன் இந்த ஆக்சிஸ் இருக்கு இல்லையா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு இல்லையா அதுதான் பிளேன் ஆஃப் த பேப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதில் இருந்து நார்மல் லைன் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வெளியில் எடுக்கிறோம் சரியா அதே மாதிரி அட் எ டைம் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அட் எ டைம் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த பர்பண்டிகுலர் டு த ஃபீல்டு அண்ட் த பிளேன் ஆஃப் த பேப்பர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சு ஓகேவா இந்த பர்பண்டிகுலர் டு த ஃபீல்டுனா என்ன அர்த்தம்னா அந்த ஃபீல்டுலேருந்து என்ன பண்ணுறோம் ஒரு நார்மல் லைன் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வெளியில் எடுக்கிறோம் At the time t is equal to zero, the plane of the coil is perpendicular to the field and the flux link with the coil is maximum value that is pi m is equal to n b a. If you want to say that n is equal to n, n number of turns of the coil is equal to n, b is nothing but n, magnetic field, apply to the magnetic field, a is the area of the coil. If you want to say that the area of the coil is the yellow color area, the yellow color area. இந்த எல்லோ கலர் ஏரியா இருக்குல்ல இந்த எல்லோ கலர் ஏரியா ஃபுல்லாகவே என்ன தான் நான் என்னது ஏரியா ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏரியா ஏ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா வேறு ஏ இஸ் த ஏரியா ஆஃப் த காயில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இங்கே பாருங்களேன் இந்த டயராம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது என்ன பண்ணுறோம்னா கீழே ஜஸ்ட் வெயிட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் எழுதிக்கிங்க நான் சொல்கிற ஈக்கேஷன் அப்படி எழுதிக்கிங்க அது எழுதினா மட்டும்தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளாக எழுதிக்க இசிக்வல்ட்டு ஈநாட் சைன் ஒமேகா டின்னு போடுங்க இசிக்வல்ட்டு ஈநாட் சைன் ஒமேகா டி போட்டுக்கோ ஓகேவா இசிக்வல்ட்டு ஈநாட் சைன் ஒமேகா டின்னா என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னா இது வந்து பழைய சிலபஸ் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்முலா இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இசிக்வல்ட்டு இஎம் சைன் டீட்டான்னு கொடுத்துருக்காங்க டீட்டாவுக்கு போல் என்ன பண்ணுறோம்னா ஒமேகா டின்னு போடுவோம் டீட்டாவுக்கு போல் என்னது ஒமேகா டி அது ஒமேகா டி சொல்லி கொண்டு கேர் ஆங்கிள் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா தட் ஈஸ் ஈஸி கொல்ட்டு பழைய ஈஸி கொல்ட்டு ஈநாட் சைன் ஒமேகா டி கேர் ஒமேகா டி வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு அப்படின்னா ஒமேகா டி சீக்குவல் டு டீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒமேகா டி சீக்குவல் டு டீட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த டீட்டாவோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் வேல்யூ ஒன்று வந்து ஜீரோ டிகிரி அனதர் ஒன் நைன்டி டிகிரி அனதர் ஒன் ஒன் எயிட்டி அனதர் ஒன் டூ செவன்டி இது எல்லாத்தையும் பக்கத்தில் எழுதி வச்சுக்கிங்க டீட்டா சீக்வல்ட்டு ஒமேகா டி நோட் பண்ணிக்கிங்க டீட்டா சீக்வல்ட்டு ஜீரோ டிகிரி டீட்டா சீக்வல்ட்டு நைன்டி டிகிரி அந்த டீட்டா சீக்வல்ட்டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இதெல்லாம் என்ன பண்ணுங்கள் பென்சிலில் ஓரமாக எழுதி வச்சுக்கோங்க இ சீக்வல்ட்டு ஈநாட் சைன் ஒமேகா டின் போட்டுங்க தப்பே இல்லை ஏன்னா பழைய ஆக்சுவலாக அது இஎம்எஃப்னு சொல்லி படிக்கிறப்ப அப்படி தான் படிக்கணும் ஓகேவா இநாட் அப்படி
சரி ஒமேகா டி சீக்வல்ட்டு என்ன பண்ணிக்கிங்க இங்கே எழுதிக்கின்னு சொல்லி சொன்னால் இல்லையா ஒமேகா டி சீக்வல்ட்டு டீட்டான்னு போட்டுக்கங்க டீட்டா சீக்வல்ட்டு ஜீரோனா என்னது ஃபஸ்ட்டு டீட்டா சீக்வல்ட்டு நைன்டீனா செகண்டு டீட்டா சீக்வல்ட்டு ஒன் எயிட்டினா தேர்டு டீட்டா சீக்வல்ட்டு டூ செவன்டினா ஃபோர்த்து டூ டா டீட்டா சீக்வல்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்னா ஃபிஃப்த் ஓகேவா அப்போ ஒவ்வொரு பொசிஷனில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரொட்டேஷன் பண்ணிட்டே வரும் எதை ரொட்டேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ரெக்டாங்குலர் காயில் அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து என்னது ரெக்டாங்குலர் காயில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ரெக்டாங்குலர் காயில் இந்த ரெக்டாங்குலர் காயிலுக்கு என்ன பண்ணுறோம் நார்மல் லைன் ஒன்று எடுக்கிறோம் நார்மல் லைனாக என்ன இருக்கும் பர்பண்டிகுலர் லைன் மேக்ஸில் பிடிச்சிருப்பீங்க இல்லையா மே மே இந்த ரெக்டாங்குலர் லூப்புக்கு ரெக்டாங்குலர் லூப்புக்கு என்ன பண்ணுறோம் வி ஹேவ் டேக் ஒன் நார்மல் லைன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன் நார்மல் லைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த நார்மல் லைன் எடுக்கிறப்போ நல்லா அட்ரஷன் பண்ணிக்கிங்க இந்த நார்மல் லைன் எடுக்கிறப்போ என்னது இந்த நார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த லூப்புக்கு நார்மல் லைன் இந்த லூப்புக்கு நார்மல் லைன் இப்போ இங்கே வந்து என்னது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் இது வந்து நார்த் போல் வச்சுக்கி இது சவுத் போல் வச்சுக்கிங்க நார்த் போல் டு சவுத் போல் என்ன இருக்கும் மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் இருக்கும் ஈஸியான கான்செப்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ இந்த நார்த் போல் டு சவுத் போல் என்ன இருக்கும் மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் போகுங்கன்னு ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த லூப்பில் ஒரு நார்மல் லைன் எடுக்கிறோம் இந்த நார்மல் லைனும் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைனும் சேம் ஆக்சிஸில் இருக்குது அப்போ டீட்டா சீக்வல்ட்டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லணும் டீட்டா சீக்வல்ட்டு ஜீரோ அப்போ எப்படி உங்களால் இமேஜின் பண்ண முடியுதுன்னு ஆக்சுவலாக வந்து எப்படி இருக்குது அந்த லூப் வந்து எப்படி இருக்குது பர்பண்டிகுலராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி இருக்குது பர்பண்டிகுலர் எதுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்குது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்குது அப்போ வந்து அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது இஎம்எஃப் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமமாக ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் ஓகேவா இன்கேஸு இந்த லூப் இருக்குது என்ன பண்ணுறோம் இந்த லூப்புக்கு வந்து ஒரு நார்மல் லைன் இப்படி எடுக்கிறோம் லூப்புக்கு வந்து என்ன பண்ணுறோம் நார்மல் லைன் நார்மல் லைனாக எப்படி வரும் இதுக்கு எப்படி நார்மல் லைன் எடுப்பீங்க இந்த இது வந்து என்ன பண்ணுறோம் நார்மல் லைன் என்ன பண்ணுறோம் எப்படி கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னா அவுட்வோர்ட் டைரக்ஷனில் கன்சிடர் பண்ணுறோம் அல்லது இன்வோர்ட் டைரக்ஷனில் கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அப்போ இந்த மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸுக்கு இந்த மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸுக்கு அந்த அவுட்வோர்ட்ஸ்லேயோ இன்வோர்ட்ஸ்லேயோ வரக்கூடிய அந்த லைன் வந்து எப்படி இருக்கும் பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அப்போ டீட்டா சீக்வல்ட்டு நைன்ட்டி அப்போ ஒம்மையா டீ சீக்வல் என்னது நைன்ட்டி டிகிரி அப்போ என்ன சொல்கிறோம் சைன் பை பை டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஒன் எயிட்டி பை டூ நைன்ட்டி தட் இஸ் இ சீக்வல்ட்டு இஎம் சைன் பை பை டூ தட் இஸ் சைன் என்னது ஈனா மேக்சிமம் இஎம்எஃப் வேல்யூ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேக்சிமம் இஎம்எஃப் வேல்யூ இன்கேஸ் மறுபடியும் அதை நேரம் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் அப்படி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணுறப்போ திருப்பி அகைன் என்ன ஆகும் இது நார்மல் லைனும் இந்த ஆக்சிஸும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஆக்சிஸும் வந்து என்ன ஆகிடும் சேம் ஆக்சிஸில் இருக்குது அப்போ டீட்டா சீக்வல்ட்டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் டீட்டா சீக்வல்ட்டு ஜீரோ அப்போ என்னாகும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இந்த ஒன் எயிட்டி டிகிரிங்கிறப்ப என்ன ஆகும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இ சீக்வல்ட்டு இஎம் சைன் பை தட் சீக்வல் என்னது ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அடுத்து மறுபடியும் என்ன பண்ணுறோம் அனதர் ஒன் ரொட்டேஷன் அதாவது இது ஒரு ரொட்டேஷன் அப்படிங்கிறப்ப எப்படின்னா உங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு நோட் எடுத்து நீங்கள் சென்டராக வச்சுக்கிறீங்க பர்பண்டிகுலராக இந்த நோட்டை வந்து என்ன பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹாஃப் ரொட்டேஷன் திருப்பி வேணாலும் ஒரு ஹாஃப் ரொட்டேஷன் திருப்பி வேணாலும் ஒரு ஹாஃப் ரொட்டேஷன் சரியா இது நாங்கள் நாளைக்கு நீங்கள் க்ளாஸில் வாங்க இந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரிவிஷன் கிளாஸ் நம்ம மீட்டிங்கில் என்ன பண்ணுறோம் இந்த டாப்பிக்கை ஒரு தடவை டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஏன்னா இந்த டாப்பிக்கை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு பின்னாடி வர மூணு டாபிக் இருக்குது ஆக்சுவலாக இந்த ரொட்டேஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அப்படிங்கிறது என்னது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு நடுவில் சென்டராக போய் ஒரு நோட்டை வைக்கிற பர்பண்டிகுலராக ஓகேவா இப்போ பர்பண்டிகுலராக வைக்கிறப்ப என்னாகும் நார்மல் எது நார்மலாக இருக்கும் நார்மல் லைன் கன்சிடர் பண்ணுறோம் நார்மல் லைன் எதுக்கு நார்மல் லைன் கன்சிடர் பண்ணுறோம் அந்த லூப்புக்கு நார்மல் லைன் கன்சிடர் பண்ணுறோம் அதாவது அந்த நோட்டுக்கு நார்மல் லைன் கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஓகேவா எப்பப்பெல்லாம் டீட்டா சீக்வல்ட்டு ஜீரோ டிகிரி டீட்டா சீக்வல்ட்டு நைன்டி டிகிரி டீட்டா சீக்வல்ட்டு ஒன் எயிட்டி டீட்டா சீக்வல்ட்டு டூ செவன்டி டீட்டா சீக்வல்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒன் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனுக்கு என்ன ஆகுது ஒன் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனுக்கு அது மூவ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா அப்போ ஒன் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனுக்கு வந
இஎம்எஃப் என்னது ஒர்க் பண்டிகுலராக இருக்கும் அஞ்சாவது மேக்னடிக் ஃபீல்டும் நார்மல் லைனும் ஒரே ஆக்சஸில் இருக்கும் அதுதான் கான்செப்ட்டு தயவுசெய்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க இந்த கான்செப்ட் புரியலைன்னா பின்னாடி வர ரெண்டாயிரம் நல்லா புரியாது ஓகேவா அதாவது இந்த டயக்ராமு இந்த டயக்ராமு இந்த டயக்ராம் இது மூணுலேயுமே என்ன அர்த்தம் இஎம்எஃப் வந்து என்னது இருக்காதுன்றோம் ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ எங்கே தான் இஎம்எஃப் இருக்குன்னா இங்கே இருக்கும் அதுக்கடுத்து என்னது இந்த இடத்துல இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இதனுடைய நார்மல் லைனும் இதனுடைய நார்மல் லைனும் பார்த்துருக்கும் ஏன்னா நம்ம பைசி கோல் என்ன பார்த்தோம் பிஏ காஸ்டிட்டானு பார்த்தோமா பைசி கோல் பிஏ காஸ்டிட்டானு பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா பி பைசி கோல் பிஏ காஸ்டிட்டா அங்கே அந்த மேக்னடிக் ஃப்ளெக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அந்த நார்மல் லைன் பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் மேக்னடிக் ஃபீல்ட் ஆர் மேக்னடிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸுக்கும் அந்த இஎம்எஃப் ஆஃப் த இஎம்எஃப் ஃபார்ம் ஆஃப் அந்த காயில் வந்து எப்படி இருக்கணும் பர்பண்டிகுலர்னு சொல்கிறோம்ல இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம் நார்மல் லைன் கன்சிடர் பண்ணுறோம் நார்மல் லைனை கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஓகேவா அதுதான் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அதுதான் இங்கே வந்து டயராம சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஎம்எஃப் ஃபார்ம் வரும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ சரி ஜீரோலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகேவா இப்போ ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறப்ப மேக்சிமம் இஎம்எஃப் வந்து என்னதுன்னா பாசிட்டிவ் வேல்யூ மேக்சிமம் இஎம்